Hello everyone, so in this video we will continue our discussion with the topic avian influenza that is also known as foul play. So without any further ado, let's get started. So now moving on, we will discuss about the host of this particular infection. Simply many domestic birds including the chickens, turkeys, ducks, geese, guinea fowl, pheasants and quails and also in the wild birds this infection can be found. Ducks is the reservoir and the carrier of the avian influenza and no clinical signs and high virus load can be noticed and spread the virus to the chickens and the turkeys which suffer the disease clinically. In most wild birds, the AI viral infections are subclinical. So, dekho bhai, ab hum log baat karenge about the host of this particular infection. So, simply many domestic birds including the chickens, turkeys, geese, ducks, guinea fowl, pheasants and quails and also in the wild birds you can found this infection. Basically, ये जो avian influenza है, जिसको हम foul plague के नाम से भी जानते हैं, जिसका causative agent क्या है? Type A influenza virus, ये domestic birds, जैसे कि chickens, turkeys, ducks, geese, guinea fowl, pheasants, quails, और साथ ही साथ wild birds को infect करता है, ये particular virus, और महा पे avian influenza की condition को develop करा देता है, ठीक है? After that, Ducks is the reservoir and the carriers of the avian influenza and spread the virus to the chickens and the turkeys which suffers the disease clinically. Now basically the ducks are the type of influenza virus hai, that is the causative agent of the avian influenza or you can say foul plague. Maha pe normally reside and no clinical conditions ko develop nahi karta in the case of the ducks. और ये जो डग्स हैं यहां से ये वायरस चिकन्स और टर्कीज में ट्रांसमिट होता है जहां पे जब एवियन इन्फ्लुएंजा की कंडीशन डेवलप होती है एंड इट इज मोर क्लिनिकली प्रोनाउंस्ड ठीक है आफ्टर दैट इन मोस्ट ऑफ द वाइल्ड बर्ड्स द एवियन इन्फ्लुएंजा वायरल इंफेक्शंस आर सब क्लिनिकल बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जो टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस है व्हिच इज द कॉजिटिव एजेंट फॉर द एवियन इन्फ्लुएंजा ये डोमेस्टिक बर्ड्स और साथ ही साथ वाइल्ड बर्ड्स को भी इंफेक्ट करता है लेकिन अगर वाइल्ड बर्ड्स के केस में इस पर्टिकुलर वायरस का इंफेक्शन है इसका मतलब कि वहां पे एवियन इन्फ्लुएंजा की कंडीशन डेवलप होती है सो इट विल बी सब क्लिनिकल बेसिकली आपको क्या है वहां पे कोई भी सिम्टम्स क्लिनिकल साइंस देखने के लिए नहीं मिलेंगे इफ द वाइल्ड बर्ड इज इंफेक्टेड ठीक है so now moving on, we will discuss about the transmission of this particular infection from the infected bird to the healthy bird. So it can be aerosol, it can be through the fecal oral route, it can be through the exposure of the virus through the contaminated fomites. The virus is also excreted through the nasal discharges, conjunctiva and the feces. Although the water found mainly the ducks appear to be responsible for most influenza introductions to the domestic birds. The, for the waterfowl, a fecal water cloacal route of the transmission is believed to be important in addition to the fecal water oral route. So, dekho bhai, ab hum log baat karenge about the transmission of this particular avian influenza infection. So, the first route of the transmission can be the aerosol. Basically, avian influenza infection ka causative agent that is type A influenza virus, ye hawa ki madad se travel karta hai and can reach to the हेल्दी बर्ड्स और जब ये हेल्दी बर्ड्स तक पहुंच जाएगा देन हेल्दी बर्ड्स में ये एवियन इन्फ्लुएंजा की कंडीशन को डेवलप करा देगा ठीक है आफ्टर दैट द नेक्स्ट रूट कैन बी द फीकल ओरल रूट बेसिकली क्या होता है जो भी बर्ड्स एवियन इन्फ्लुएंजा से सफर कर रहे होते हैं दे विल एक्सक्रीट दिस पर्टिकुलर वायरस इन देयर फीसेस और अगर कोई हेल्दी बर्ड उस फीसेस के कांटेक्ट में आती है या तो उसके ऊपर फीड करती है सो इट विल आल्सो गेट द इंफेक्शन ठीक है so after that the exposure to the virus can be through the contaminated fomites dekho bhai maan lo ki mere paas ek particular farmhouse hai jisme kafi zyada poultry birds hai aur us particular farmhouse ke ek section mein kya hua avian influenza ka outbreak ho gaya ab maine aapko bataya tha ki jo bhi birds avian influenza se suffer karte hain they will excrete the virus in their feces theek hai aur uski wajah se is particular area ka kya hua viral load bad gaya यहां की सभी मटेरियल्स सभी ऑब्जेक्ट्स क्या हो गए कंटामिनेटेड हो गए एंड अगर अब कोई हेल्दी बर्ड्स किसी भी ऑब्जेक्ट मटेरियल के कांटेक्ट में आती है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया सो इट विल आल्सो गेट इंफेक्टेड ठीक है आफ्टर दैट द वायरस इज एक्सक्रीटेड थ्रू द एडिशनल डिस्चार्ज कंजक्टिवा एंड द फीसेस देखो जो भी बर्ड्स एवियन इन्फ्लुएंजा से सफर करते हैं 
बेसिकली वो बर्ड्स वायरस को उन अपने नेसल डिस्चार्ज कंजक्टाइवा फीसेस में एक्सक्रीट आउट करते हैं और अगर कोई भी हेल्दी बर्ड्स इन तीनों के कांटेक्ट में आती है सो इट विल आल्सो गेट इन्फेक्टेड ठीक है ऑल्दो द वॉटर फाउल मेनली द डक्स अपियर्स टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंजा इंट्रोडक्शन टू द डोमेस्टिक बर्ड्स सो देखो बेसिकली ये जो डग्स होते हैं दे आर द मेन सोर्स ऑफ द इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन इन द केस ऑफ द डोमेस्टिक बर्ड्स देखो क्या होता है ये जो डग्स होते हैं दे आर द नेचुरल रिजर्वायर्स फॉर द टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस इसका मतलब क्या हुआ ये जो टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस है दैट इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ द एवियन इन्फ्लुएंजा ये डग्स में नॉर्मली डिसाइड करता है कोई भी क्लिनिकल कंडीशन को डेवलप नहीं करता ठीक है जिसकी वजह से अक्सर क्या होता है फार्म्स में हम डग्स को डोमेस्टिक बर्ड्स के साथ इंटरमिंगल करा देते हैं और डग्स से ये पर्टिकुलर वायरस ट्रेवल करके डोमेस्टिक बर्ड्स में इन्फेक्शन को डेवलप कर देता है ठीक है आफ्टर दैट फॉर वाटर फाउल ए फीकल वाटर क्लोएकल रूट ऑफ द ट्रांसमिशन इज बिलीव टू बी इम्पॉर्टेंट इन एडिशन टू द फीकल वॉटर ओवरल रूट सो so, देखो भाई वाटर फाउल के केस में जैसे कि डग्स के केस में ट्रांसमिशन के दो रूट एग्जिस्ट करते हैं एक है फीकल वाटर क्लोएकल रूट और एक है फीकल वाटर ओरल रूट ठीक है लेकिन अक्सर ज्यादातर केसेस में ये जो ट्रांसमिशन है ऑफ दिस पर्टिकुलर एवियन इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन थ्रू दिस वाटर फाउल आपको फीकल वाटर क्लोएकल रूट से देखने के लिए मिलेगा कंपेरेटिवली टू द फीकल वाटर ओरल रूट ठीक है so now moving on we will discuss about the pathogenesis of the avian influenza so simply the antigenic configuration alone does not determine the pathogenicity the avian influenza virus absorbs to glycoprotein receptor containing sialic acid on the cell surface the virus then enters the cell by the receptor mediated endocytosis the tissue tropism of a virus is involved in its pathogenicity for example virus is restricted to the respiratory or the intestinal tract will produce quite a different disease problem than a virus which becomes systemic and reaches the vital organs the basis for the tissue tropism is receptor specificity receptor recognition by the virus is an important factor in both tissue tropism and pathogenicity सो so, देखो भाई अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द पैथोजेनेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर एवियन इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन सो सिंपली द एंटीजेनिक कॉन्फ़िगरेशन अलोन डज नॉट डिटरमाइन द पैथोजेनिसिटी बेसिकली एवियन इन्फ्लुएंजा जिसका पॉजिटिव एजेंट है टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस इस पर्टिकुलर वायरस की जो एंटीजेनिक कॉन्फिग्रेशन है दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर जिसकी वजह से उसकी पैथोजेनिसिटी डिटरमाइन हो ठीक है After that, the avian influenza virus absorbs to glycoprotein receptor containing the sialic acid on the cell surface, and then the virus enters the cell by the receptor-mediated endocytosis. Now, basically, this avian influenza का causative agent है type A influenza virus. ये host cell में glycoprotein receptor जिनके पास sialic acid होता है उसके साथ जाके attach हो जाता है, जिसके बाद it will enter into the host cell with the help of the receptor mediated endocytosis theek okay? hai after that the tissue tropism of a virus is involved in it pathogenicity so dekho bhai simply avian influenza infection jiska causative agent hai type a influenza virus is particular virus ki kis tissue ke liye affinity hai it is also involved in the determination of the pathogenicity for example virus is restricted to the respiratory or the intestinal tract will produce quite different disease problem than a virus which becomes systemic and reaches to the vital organ basically ye jo type a influenza virus hai agar kisi bird ko infect karta hai aur wahan pe respiratory aur intestinal tract tak confined rehta hai tab wahan pe different clinical conditions aapko dekhne ke liye milengi in this particular infection aur agar same virus kisi bird ko infect karta hai aur vital organs tak pahunch jata hai तब आपको डिफरेंट कंडीशन देखने के लिए मिलेगी सो सिंपली इस पर्टिकुलर टाइप इन्फ्लुएंजा वायरस की किस टिश्यू के लिए एफिनिटी लाइक करती है वो डिटरमाइन करेगी कि पर्टिकुलर इन्फेक्शन की पैथोजेनिसिटी क्या होगी ठीक है सो आफ्टर दैट द बेसिस फॉर द टिश्यू ट्रॉपिज्म इज द रिसेप्टर स्पेसिफिसिटी देखो भाई सिंपली ये जो टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस है दैट इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ द एवियन इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन ये किसी भी टिश्यू के लिए एफिनिटी शो करता है जो कि इस पर्टिकुलर इन्फेक्शन की पैथोजेनिसिटी को डिटरमाइन करता है ठीक है 
अब पर्टिकुलरली ये वायरस किस टिश्यू के लिए ट्रॉपिज्म और एफिनिटी शो करेगा ये डिपेंड करता है रिसेप्टर स्पेसिफिसिटी के लिए ये पर्टिकुलर वायरस अगर किसी भी बर्ड में एंटर करता है उसमें इंफेक्शन कॉज करता है तो किसी भी पर्टिकुलर टिश्यू या ऑर्गन के एक पर्टिकुलर रिसेप्टर के साथ बाइंड अप होगा जाके एंड देन इट विल फर्दर प्रोसीड द इन्फेक्शन ठीक है सो आफ्टर दैट द रिसेप्टर रिकॉग्निशन बाई द वायरस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन बोथ टिश्यू ट्रॉपिज्म एंड पैथोजेनिसिटी अब देखो ये जो टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस है दैट इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ द एवियन इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन ये पर्टिकुलर वायरस किसी भी बर्ड को इन्फेक्ट करता है तो सबसे पहले इट विल शो द एफिनिटी फॉर पर पर्टिकुलर टिश्यू दैट विल डिटरमाइन इट्स पैथोजेनिसिटी और ये जो टिश्यू ट्रॉपिज्म या टिश्यू एफिनिटी है ये किस पर डिपेंड करती है रिसेप्टर स्पेसिफिसिटी के लिए तो सिंपली अगर वायरस किसी भी पर्टिकुलर रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा इन दैट पर्टिकुलर बर्ड सो इट विल नॉट एबल टू सेट अप द इन्फेक्शन इसलिए रिसेप्टर रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन द टिश्यू ट्रॉपिज्म एंड पैथोजेनिसिटी और यू कैन से इन द डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज इन अ पर्टिकुलर बर्ड ठीक है Moving on, the recent studies at the molecular level reveal that the infectivity depends upon the post-translational cleavage of the heme agglutinin molecule. This cleavage is brought about by host protease and takes place at the cleavage site. It was further revealed that the susceptibility of the heme agglutinin molecule to the cleavage by the host protease depend upon the number of the basic amino acids at the cleavage site. Trypsin-like enzymes can cleave if only a single amino acid arginine is present at the cleavage site where other host proteases require multiple basic amino acids the ability of the proteases in the host cell to achieve the cleavage of the hemagglutinin molecule is less important in deciding the extent of the virus replication and in production of the infective virus particles सो देखो भाई सिंपली द रीसेंट स्टडीज एट ए मॉलिकुलर लेवल रिवील दैट द इन्फेक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द पोस्ट ट्रांसलेशनल क्लीवेज ऑफ द हीम एग्लोटिन इन मॉलिक्यूल अब देखो ये जो टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस है दैट इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ द एवियन इन्फ्लुएंजा इस पर्टिकुलर वायरस के पास क्या होता है हीम एग्लोटिन इन मॉलिक्यूल और इस हीम एग्लोटिन इन मॉलिक्यूल के पोस्ट ट्रांसलेशनल क्लीवेज पे इस पर्टिकुलर वायरस की इन्फेक्टिविटी डिपेंड करती है ठीक है After that, this cleavage is brought out by the host proteases and takes place at the cleavage site. Now, basically, heme agglutinin molecule का जो cleavage है, it will be done with the help of the host proteases. और ये कहाँ पे होता है? Cleavage site पे. ठीक है? Moving on, it was further revealed that the susceptibility of the heme agglutinin molecule to the cleavage by the host proteases depend upon the number of the basic amino acid at the cleavage site. सो so, अब देखो भाई सिंपली ये जो हीम एग्लोटिन मॉलिक्यूल है इसकी एफिशिएंट क्लीवेज विद द हेल्प ऑफ द होस्ट प्रोटीएस डिपेंड करता है कि क्लीवेज साइड पे कितने बेसिक अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है सिंपली द ट्रिप्सिन लाइक एंजाइम्स कैन क्लीव इफ ओनली अ सिंगल अमीनो एसिड आर्जिनिन इज प्रेजेंट एट द क्लीवेज साइड वेयर अदर होस्ट प्रोटीएसिस रिक्वायर द मल्टीपल बेसिक अमीनो एसिड्स सो देखो भाई सिंपली ये जो ट्रिप्सिन है दैट इज द प्रोटियोलिटिक एंजाइम ये हीम एग्लोटिन मॉलिक्यूल को तभी क्लीव कर पाएगा अगर क्लीवेज साइड पे सिंगल अमीनो एसिड आर्जिनिन प्रेजेंट हो और बाकी सारे जितने भी प्रोटीएसिस होते हैं और प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं दे विल रिक्वायर द मल्टीपल अमीनो एसिड फॉर द क्लीवेज ऑफ द हीम एग्लोटिन मॉलिक्यूल ठीक है सो मूविंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द प्रोटीएस इन दोस्ट सेल टू अचीव द क्लीवेज ऑफ हीम एग्लोटिन इन मॉलिक्यूल इज इंपॉर्टेंट इन डिसाइडिंग द एक्सटेंट ऑफ द वायरस रेप्लीकेशन एंड इन प्रोडक्शन ऑफ द इन्फेक्टिव वायरस पार्टिकल्स सो देखो भाई सिंपली ये जो हीम एग्लोटिन मॉलिक्यूल है इट विल बी क्लीव विद द हेल्प ऑफ द फोस्ट प्रोटीएस ठीक है और फोस्ट प्रोटीएस कितनी एफिशियंटली हीम एग्लोटिन मॉलिक्यूल को क्लीव करते हैं ये डिटरमाइन करता है कि वायरस किस रेट से रेप्लीकेट करेगा और वायरल पार्टिकल्स का कितना प्रोडक्शन होगा और सिंपली आप ये कह सकते हो इट विल डिटरमाइन द इन्फेक्टिविटी ऑफ दिस पर्टिकुलर डिजीज ठीक है सो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो वी विल मीट वेरी सुन इन द नेक्स्ट वन